హలో ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేసినప్పుడు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై డియర్ టీచర్స్ ఈరోజు మనము టీచర్స్ సర్వీస్ ప్రొఫైల్ లేదా టీచర్స్ ఆన్లైన్ డాటాని మన మొబైల్లో ఏ విధంగా చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం ఈ దీని యొక్క లాస్ట్ డేట్ కూడా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా మీరు ఈ టీచర్స్ ఆన్లైన్ డాటాని ఫిల్ చేసుకోగలరని మనవి అదేవిధంగా దీన్ని మన మొబైల్లో ఏ విధంగా చేసుకోవాలో ఒకసారి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ముందుగా మనము ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి ఈ విధంగా బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేసి ఏదైనా సరే క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఏం సింపుల్గా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అని టైప్ చేయండి స్కూల్ ఎడ్యూ డాట్ తెలంగాణ జీ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఐఎస్ఎంఎస్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అని వస్తుంది మీరు ఆటోమేటిక్గా టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు వస్తుంది ఎంటర్ అండ్ టైప్ ఎంటర్ కొట్టేదాడే మనకి ఈ విధంగా మన యొక్క కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ యొక్క సైట్ అనేది దాని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా మనకు కనిపిస్తుందండి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పైన కనిపిస్తున్న ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ పైన మనం ఒకసారి క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇందులో మనకు టీచర్ సర్వీస్ ప్రొఫైల్ అని కనిపిస్తుంది కదా మరలా దానిపై ఒకసారి క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ దాని యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది టీచర్ సర్వీస్ ప్రొఫైల్ అండ్ హెల్ప్ లైన్ ఫర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్స్ ఏమైనా మనకు ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ అతనికి ఫోన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది ఏమైనా డౌట్స్ టెక్నికల్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చు అయితే ఇది డిస్టిక్ వైజ్గా ఇవ్వబడింది లింక్స్ అనేది సపరేట్ సపరేట్ ఇవ్వబడింది ఎవరి ఎవరి డిస్టిక్ వాళ్ళు వాళ్ళ లింక్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా అన్ని డిస్టిక్స్ ఆ డిస్టిక్ పైన క్లిక్ చేసుకొని ఆ లింక్ పైన క్లిక్ ఇయర్ అని ఉంది కదా అక్కడ క్లిక్ ఇయర్ పైన క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు ఒక ఈ ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలండి మనం ఆల్రెడీ ఎంఆర్సీలలో మనం మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి ఉంటాం కదా ఆ మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ట్రెజర్ ఐడి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ నా మొబైల్ నెంబర్ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ట్రెజర్ ఐడి కూడా ఎంటర్ చేయాలి మన యొక్క ఎంప్లాయీ ఐడి అనమాట ట్రెజర్ ఐడి అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి దాన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయాలి సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేస్తే మన మొబైల్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది అనమాట ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టాలి ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఈ విధంగా పైన వచ్చింది కదా మొబైల్ ఐడి ఓటీపీ వచ్చింది కదా దాన్ని నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను డి నైన్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ కే అని ఎంటర్ చేసి అయితే క్యాపిటల్ స్మాల్ అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలండి ఎగ్జాక్ట్గా మనకు వచ్చిన ఓటీపీని మనం అదేవిధంగా టైప్ చేయాలి చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయాలి సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు మళ్ళీ దాని యొక్క అంటే మనం ఏ విధంగా అప్డేట్ చేయాలి లేదా మన మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలనేది మనకు ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మనకు కనిపిస్తుంది వెల్కమ్ టు టీచర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని పార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట పైన కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం వన్ బై వన్ ఫిల్అప్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ స్పౌస్ డీటెయిల్స్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అపాయింట్మెంట్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ అయితే మనకు సిస్టంలో అయితేనేమో ఇవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఇది మొబైల్ వ్యూ కాబట్టి కొంచెం తేడాగా కొంత కొద్దిగా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తాయి ఇది ఒక్కటే ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది మిగతా అన్ని మళ్ళీ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ప్రమోషన్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ హెల్త్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ లివ్ బ్యాలెన్స్ డీటెయిల్స్ వీటన్నిటి నేను వన్ బై వన్ మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫస్ట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ పై క్లిక్ చేద్దాం పర్సనల్ డీటెయిల్స్ పై క్లిక్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ యూఐ అనేది ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే మనం ఆల్రెడీ మనం టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మనం గత సంవత్సరాల్లో మనం ఎంప్లాయీ డేటాను ఫిల్ చేసి ఇచ్చాం కదా అది ఉంటుంది దాన్ని ఏం చేయాలి ఇంకేమన్నా కొత్త డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి మన యొక్క పిఆర్సీ అయినా లేకుంటే ఇంకేమన్నా కొత్త కొత్త డీటెయిల్స్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్లు అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటిని అప్డ
అప్డేట్ చేయడానికి రాకుంటే ఖచ్చితంగా అది మనం ఎంఈఓ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్డేట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు క్యాడర్ స్ట్రెంత్ లో మనకు చేంజ్ చేస్తారు మనం ప్రజెంట్ ఏవైతే అప్డేట్ మనం మనం ఏ విధంగా అప్డేట్ చేసుకోవాలో చూస్తాయో వాటిని మాత్రమే ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకసారి మనం ఆల్రెడీ ఫోటో ఇక్కడ మనకు వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ ఫోటో ఇట్లా ఎవరైనా ఇంకా అప్డేట్ కాకపోతే ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా దానిపై క్లిక్ చేసి మనం ఫోటోని అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత అన్ని మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి ఇంకొకటి ఫోటో సైజ్ అనేది అప్ టు ఫిఫ్టీ కేబీ అనమాట ఎవరైనా ఫీ ఇంకా ఫోటోను అప్లోడ్ చేసుకోకుంటే ఫిఫ్టీ కేబీ వరకు ఉన్న సైజ్ ఉన్నంత ఫోటో మాత్రమే ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవాలి మన డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్ గా వస్తాయి ఆల్రెడీ ఇచ్చినాం కాబట్టి కొన్ని వస్తాయి ఇక్కడ నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డిస్టిక్ మండలు రెవెన్యూ విలేజ్ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ స్కూల్ ఇవన్నీ సింపుల్ విషయాలండి ఇవన్నీ మనం ఈజీగా చాలా ఈజీగా నింపుకోగలుగుతాం ఇంకేమన్నా మనం ఏమైనా నింపని విషయాలు ఉంటే మొత్తం టోటల్ గా అన్ని ఇక్కడ ఉన్న అయితే ఒక ఇక్కడ ప్రజెంట్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ అనేది పర్మనెంటల్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ నాట్ సేమ్ అంటే ఒకవేళ సేమ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇఫ్ ఒకవేళ ప్రజెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ ఉంటే ఇక్కడ ఎస్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చివరిలో మనం అడిషనల్ డీటెయిల్స్ ఇవి కూడా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న డాటా మొత్తం అనేది సేవ్ అయిపోతుంది సేవ్ అయింది అంటే సేవ్ సక్సెస్ఫుల్ అని కూడా వచ్చేస్తుంది మనకు తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ దానిపైన క్లిక్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ విధంగా వస్తుందండి మనము ఎస్ఎస్సి మెమోను ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ మెమో మన టీటీసీఆర్ బీఈడ్ చేసిన వాళ్ళంతా ఆ మెమోస్ ని ముందు పెట్టుకొని చేస్తే చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుందండి పని ఇక్కడ మనకు క్వాలిఫికేషన్స్ లో డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్డ్ దీంట్లో నేమ్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ మీడియం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ మనకు చాలా సింప్ మన మనం డీటెయిల్స్ కాబట్టి మనం ఈజీగా వీటిని నింపేస్తాం నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్డ్ వీటిని కూడా మనం ఈజీగా ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీడియం ఇవన్నిటిని చేసేస్తాం తర్వాత డీటెయిల్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ అండ్ డిగ్రీ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్డ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ డిగ్రీ పైన ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా యాడ్ డిగ్రీ పైన క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా మనకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం నేమ్ ఆఫ్ ది డిగ్రీ మీడియం సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం మనం ఈజీగా ఫిల్అప్ చేస్తాము ఒకవేళ ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా డిగ్రీ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ యాడ్ డిగ్రీ అని కనిపిస్తుంది యాడ్ డిగ్రీ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకొక కాలం వస్తుంది అనమాట అంటే ఎవరైనా టూ డిగ్రీస్ ఇట్లా చేసి ఉంటే మనం ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్డ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సంబంధించింది కూడా సేమ్ యాడ్ డిగ్రీ మీద క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ విధంగా వస్తుంది తర్వాత ఒకవేళ మనకి ఇది మనం ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేసాం అనుకున్నప్పుడు డెలిట్ డిగ్రీ అని కొడితే డెలిట్ అయిపోతుంది తర్వాత యాడ్ డిగ్రీ పైన క్లిక్ చేసి మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్ గా ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్స్ అంటే మనం డైట్ డైట్ ఆర్ బిఎడ్ అనమాట ఈ రెండింటిలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు తర్వాత డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎంఎడ్ ఎంపీఎడ్ ఈ ఈ డీటెయిల్స్ ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళు ఎంటర్ చేయొచ్చు తర్వాత డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎంఫిల్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత చివరిలో సేవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ డాటా అంత అనేది పూర్తిగా సేవ్ అయిపోతుంది సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంది అపాయింట్మెంట్ డీటెయిల్స్ అనమాట అపాయింట్మెంట్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఈఏ అనేది మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అయితే సర్వర్ చాలా స్లోగా ఉందండి ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అపాయింట్మెంట్ డీటెయిల్స్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది మనం డిఎస్సి ఏపీఎస్సి సెలెక్టెడ్ ఇయర్ ఏ ఇయర్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాం అనేది దీనిపైన క్లిక్ చేసుకొని మనం ఎప్పుడు అపాయింట్ అయ్యామో దానిపైన క్లిక్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ రోస్టార్ పాయింట్ మన రోస్టార్ పాయింట్ అనేది మనం డిఎస్సి అప్పుడు మనకు తెలుస్తుందండి నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఈజీగా ఇస్తామండి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సేవ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ అపాయింట్మెంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి కూడా సేవ్ అవుతాయి ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు
మళ్ళీ చివరిలో మనం సేవ్ బర్డ్ అని చేస్తే ఆ డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా సేవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ డీటెయిల్స్ ప్రమోషన్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం అయితే ఎస్జిటి వాళ్ళకైతేనేమో ఇది ఓపెన్ కాదండి ఒకవేళ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఆర్ ఎల్ఎఫ్ఎల్ హెచ్ఎం వాళ్ళకైతేనేమో ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎస్జిటి నుంచి ఎల్ఎఫ్ఎల్కి వస్తారు లేకుంటే ఎస్జిటి నుంచి స్కూల్ అసిస్టెంట్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తుంది ఎస్జిటి వాళ్ళవి మాత్రం ఇక్కడ ఇలాంటి డీటెయిల్స్ మనకు ఇవ్వడం లేదు కనిపించవు కూడా నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ యూఏ కనిపిస్తుంది డిస్టిక్ టే స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ ఒకవేళ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఆ ప్లేస్ నుంచి ఎస్ అని టైప్ చేయండి చేసిన తర్వాత దాని యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం పూర్తికి ఇస్తారు ఇక్కడ నల్ల అని కనిపిస్తుంది కదా జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ ఇదేమో డిస్టిక్ ఇంటర్ ఇంటర్ డిస్టిక్ అండ్ ఇంటర్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ కింద కనిపిస్తుంది కదా జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఒకవేళ మనం ఈ నల్ని అసలు యాక్చువల్గా నల్ అనేది రావద్దు నల్ వచ్చింది దాన్ని ఒకసారి బ్యాక్ స్పేస్ తోటి తీసేసి ఒకవేళ టూ ట్రాన్స్ఫర్స్ జరిగితే టూ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి బయట ఎంటర్ కొడితే టూ అంటే టూ కాలమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఈ టూ కాలమ్స్ లో ఏ డిస్టిక్ లో వర్క్ చేసావు ఇంతకు ముందు తర్వాత ఏ మండల్లో తర్వాత ఆ విధంగా ఆ స్కూల్ ఇక్కడ మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని మొత్తం ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చివరిలో కనిపిస్తున్న సేవ్ బటన్ పై క్లిక్ చేస్తే మన డేటా అంతా సేవ్ అయిపోతుంది తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ హెల్త్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ హెల్త్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా మనకు కనిపిస్తుందండి ఇక్కడ మనం హెల్త్ కార్డ్ నెంబర్ మనం టైప్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ డిపెండెంట్స్ మన కింద ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే డిపెండెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఒకవేళ ముగ్గురు లేదా నలుగురు ఉంటే ఒక ఫర్ సపోజ్ ముగ్గురు ఉన్నారని ఎంటర్ చేసి మనం ఎంటర్ కొడితే త్రీ డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి అనమాట రిలేషన్షిప్ అతని రిలేషన్షిప్ ఏంది అతని ఫాదర్ అయితే ఫాదరు అతని హెల్త్ కార్డ్ నెంబరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆధార్ నెంబరు అప్లోడ్ హెల్త్ కార్డ్ ఒకవేళ హెల్త్ కార్డ్ మనం దీంట్లో ఫోన్లో తీసుకొని దాన్ని అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట హెల్త్ కార్డ్ని కూడా తర్వాత చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేవ్ బటన్ పై క్లిక్ చేస్తే ఈ హెల్త్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ సంబంధించినవి కూడా సేవ్ అయిపోతున్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ లివ్ బ్యాలెన్స్ డీటెయిల్స్ ఈ లివ్ బ్యాలెన్స్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇంకా మనకు ఇక్కడ ఏం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు లివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ అప్డేటెడ్ షార్ట్లీ అనమాట అయితే మనకు స్కూల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచేమో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లాస్ట్ డేట్ అని ఇచ్చారు బట్ ఇక్కడ లీవ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్ అప్డేటెడ్ అని షార్ట్లీ ఇచ్చారు సో ఇంకా ఇది పెట్టలే కాబట్టి మేబీ ఈ యొక్క టీచర్స్ ఆన్లైన్ డాటా అనేది ఇంకా ఎక్స్టెండ్ కావచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఇష్టా పైన మనకు ఇప్పుడు ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి అవి ఉన్నాయి కాబట్టి అందరు టీచర్స్ అందరు బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి మేబీ ఇది ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే దీనికి సంబంధించి ఈ లీవ్ బ్యాలెన్స్ డీటెయిల్స్కి సంబంధించి నేను దీని ఇంతకు ముందు మనకు కనిపించిన కస్టమర్ కేర్ కూడా ఫోన్ చేశాను బట్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ చేశాను దీని గురించి అడుగుదామని కానీ కొన్నిసార్లు బిజీ వచ్చింది కొన్నిసార్లు లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ చేయలేదు సో ఇది అంత కంప్లీట్ అంటే మనం ఇంతవరకు మనకు హెల్త్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ వరకు అయితే మన డేటా మొత్తం మన దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి వాటన్నిటినీ నింపి సేవ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం ఒక లీవ్ బ్యాలెన్స్ డీటెయిల్స్ ఒక్కటి బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ఈజీగా మనం ఇన్సర్ట్ చేసి తర్వాత దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మనం మన ఎంఆర్సీలలో సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఎవరైనా సబ్మిట్ చే డేటా ఫిల్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసి మన డేటా కరెక్ట్ ఉందా లేదా అంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర మనం చేసుకుంటాం కదా మనం చేయకుండా వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకొని మన డేటా అంత కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని మన డేటా మనం చూసుకోవాలి కాబట్టి చూసుకుంటే ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా మనం దాన్ని మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇంతవరకు నా వీడియో ఇట్లా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి